L'Égypte a laissé flotter le cours de sa monnaie mercredi. À la suite de cette annonce, la livre égyptienne a commencé à flotter et en quelques heures a perdu plus de 60% de sa valeur par rapport au dollar. À la fin de la journée, les banques commerciales négociaient la monnaie américaine à plus de 50 livres pour un dollar contre 31 livres environ. Le dollar est maintenant disponible à la banque pour 45 livres. C'est mieux que son cours au marché noir, qui est de 70 à 75 livres. À l'approche du ramadan, si Dieu le veut, les prix baisseront de manière significative. La hausse du taux d'intérêt est, je l'espère, un bon signe. L'important est que les prix baissent légèrement et que la situation s'améliore. Tout le monde espère un marché plus calme. L'Égypte a également annoncé un accord avec le Fonds monétaire international pour augmenter son prêt de sauvetage de 3 à 8 millions de dollars. Le gouvernement est-il plus fort ou les commerçants sont-ils plus forts On le saura dans les prochains jours. D'autant plus que les commerçants affirment qu'ils ont acheté des biens lorsque le taux de change du dollar était de 60 à 70 livres sur le marché noir et qu'ils ne peuvent pas baisser les prix des biens et subir des pertes. Au bout de deux ou trois mois, on craint que les dollars soient épuisés. Le plus fort dominera la fixation des prix au cours de la période à venir. Ces mesures annoncées par la Banque centrale d'Égypte mercredi faisaient partie des principales exigences du FMI pour augmenter son prêt de sauvetage que les deux parties ont accepté en 2022. Le Fonds monétaire international sera-t-il satisfait de ces politiques Oui, bien sûr. Si vous répondez à leurs attentes, est-il possible pour le FMI d'offrir à l'Égypte davantage de subventions et de prêts sur une période plus longue et pour des montants plus importants Je pense que oui. L'introduction en bourse de la livre égyptienne combinée à une forte augmentation du taux d'intérêt principal vise à lutter contre les vagues inflationnistes et à attirer les investissements étrangers.